regime in Iran needs to change. I think the world needs to hear this. في أكثر من مناسبة روج علنا لتغيير النظام في إيران وعبر بشكل صريح رفضه للاتفاق النووي الإيراني. إنه السياسي الأمريكي المحافظ جون بولتون الذي يتولى منصبه رسميا في التاسع من الشهر المقبل مستشارا للأمن القومي الأمريكي وما إن أعلن ترامب تعيينه بولتون أحد أبرز صقور الحزب الجمهوري المعروفين بميولهم الحربية حتى سارعت إيران إلى تذكير نفسها بضرورة تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين لمواجهة ما قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيرانية إنه موقف أمريكي متوقع أكثر تشددا وفيما تتجه الأنظار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة الطريقة التي يتعامل بها مع كوريا الشمالية وإيران وهما من التحديات الشائكة أمام إدارته دعا بولتون عقب الإعلان عن تعيينه إلى تعزيز القوة العسكرية الأمريكية قائلا إنه الطريق الأنسب لتحقيق السلام العالمي أعتقد أن الصراعات شيء يجب أن نتجنبه ولهذا السبب فإن الرئيس سلك هذا الطريق كامتداد لنهج طويل سلكه الرئيس رونالد ريغن والقائم على أهمية السلام والقوة فأضمن طريقة لتجنب الصراع هي امتلاك القدرة العسكرية القوية كما هي المقولة الرومانية القديمة المشهورة إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب تعيين بولتون أحد أنصار اللجوء إلى القوة في ملفي إيران وكوريا الشمالية يأتي فيما تستعد إدارة ترامب لتحديد موقفها من الإبقاء على الاتفاق النووي أو إلغائه من جهة ولعقد قمة تاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي من جهة أخرى وحسب بعض المراقبين فإن اختيار بولتون قد يعني على الأرجح مسمارا آخر في نعش الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بين إيران وقوى عالمية بهدف الحد من طموحات إيران النووية